à l'île Maurice, on est, on est malheureusement, on n'est pas le nombril du monde. On est une petite île, une petite économie. On a une, une économie domestique qui est tout de même très limitée. Et on a évolué dans une région avec justement un monde qui a tendance à vouloir se protéger, être plus protectionniste, comme on a vu avec les Américains, etc. Donc pour nous, c'est important d'avoir cette dimension d'ouverture. Et euh, si on ne peut pas envisager le, 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 le développement de l'île Maurice, une croissance, sans qu'il y ait une vraie volonté, que ce soit au niveau du business secteur ou au niveau du gouvernement, d'ouvrir l'île Maurice vers ses voisins. Et c'est là où on a une, vraiment des grandes chances de, de performance. Je fais référence à la vision 2030 du, du Premier ministre précédent. Et nous, nous avons dit que nous nous associons entièrement à cette vision-là. Nous voulons nous structurer pour pouvoir nous donner les moyens d'accompagner le gouvernement en tant que partenaire pour arriver à atteindre les objectifs qui ont été fixés dans la vision. Oui, là, ça, ça prend du temps. Hein. La, la vision, c'est sur 2030. Donc, euh, mais le temps passe vite. Je crois que c'est un travail qui est fait par tout le monde. Donc nous avons trois nouvelles commissions. Euh, Jusqu'à présent, euh, Business Mauritius était été perçu comme euh, étant... Ou plutôt, c'était la JEC, il était perçu comme une force euh, de réaction. Aujourd'hui, on veut être une force de proposition. Mais pour pouvoir proposer, il faut pouvoir euh, savoir de quoi on parle. Il faut se structurer en créant trois commissions, mais qui ne sont pas axées uniquement sur l'économie. Mais il faut aussi travailler sur le capital social, comme on appelle, donc c'est-à-dire la valeur humaine de l'entreprise, et également la dimension de la, de la durabilité. Donc nous avons créé un Sustainability Commission, euh, qui va apporter tout son soutien dans tout ce qui concerne non seulement l'environnement, mais aussi l'inclusion des plus démunis, et aussi d'autres facteurs importants tels que la culture, le sport et d'autres éléments. That the three main strategic thrusts of Business Mauritius are to engage further in policy advocacy with respect to national economic development, create a strong social capital, and promote sustainable and inclusive development. This gives me the confidence that Business Mauritius has a strong commitment to engage the private sector in helping to shape and implement national policies in the perspective of an inclusive and sustainable development. As a country, we are going to face increasingly tough challenges to achieve our development goals and to realize our vision that we have set out. Mauritius has to remain vigilant. We must, in fact, be deeply concerned about the rise of protectionism because as it impacts on our trade, it may also hold back our industrialization process. Our trade and industrialization policies will not be enough. They need to be complemented and appropriate supply side and structural policies in particular labor market policies. And that is why government and the private sector must work together to address the issue of skills mismatch on the labor market. Government and business Mauritius are also working together on the ease of doing business with a deep sense of urgency for we must in the years to come climb to a higher ranking on the ease of doing business. The Business Facilitation Bill, which I will bring to the National Assembly in April this year, will set the necessary regulatory amendments to make our country more business friendly and give a boost to investment 